Legenda spune că în vremuri de mult apuse, sculptorul grec Pigmalion a dăltuit în marmură o fată de o frumusețe atât de perfectă, încât s-a îndrăgostit de propria sa operă. Pigmalion de George Bernard Shaw Într-o seară de la sfârșitul iernii anului 1912, deasupra Londrei s-a bătut o ploaie rece și repede. Așteptând să treacă vreo trăsură, diverse grupuri de oameni s-au adăpostit sub porticul Bisericii Sfântul Paul sau pe treptele de la intrarea teatrului Covent Garden. Rezemat de o coloană, un bărbat înalt care căuta să treacă neobservat, scria preocupat într-un carnet. Până la oase, tot așteptăm să vină Fridie cu trăsura. A plecat de 20 de minute. Dar te-a găsit o birge până acum. Nu găsește nicio trăsură, doamnă. Birjarii și-au dus muștării de la teatru și mai trece timp până se întoarce. Bine, dar ne trebuie numai decât o birge. Nu putem sta aici sub portic toată noaptea. Ne, doamne, n-am ce să facem. Dacă Fridie ar fi mai descurcăreț, ar fi găsit o trăsură la ieșirea teatrului. Unde ar găsit trăsuri, numai el nu. Iată-l că vine. Hey. Mamă! Mamă, nu poți găsi nicio trăsură, Mai, oricât ai da. Dar n-ai căutat bine, frate. Mamă, mamă, au fost luate toate. Ploaia a venit pe neașteptate și fiecare a fost nevoit să ia câte o trăsură. Am fost până la cear în cross, ce să fac? Ai încercat la trafal Am gaspar. fost, mamă, nu era niciuna acolo, nu era. N-ai făcut nicio ispravă, asta Am e. Da. Tu de tu, dacă vrei și lasă-mă pas. Care mai ești papă, lapte, frate? Mă faci de râs, mamă. Du-te încă o dată, te rog. Du-te și să nu vii fără birge. Bine, mamă, mă duc, mamă, mă duc. Nu mai sta cu florile astea în drum, fii ți-ar Păi ce răscași, frate, pe unde calci, Freddy? Ia să uită colea, două buchete de violete stropite în oroiul ăsta. Păi ce frumusețe de violete am pus ei. Dar de unde știi, mă rog, că pe fiul meu îl cheamă Freddy? A, ba să zic că i-o dras la mătăluță? Păi vezi că dacă ai fi știut cum să-l crești, nu m-ar fi răsturnat frumusețe de flori. Să răca la lumină. Ia uite, și pe urmă dumnea lui să se cărăbănească pe gratis. Păi mai bine dacă mai atinge cu niște biștar pană. Ca să pot mai abitiv să-mi scot paruba. Să nu faci una ca asta, mamă, ce idee! Te rog, lasă-mă, Clara. Poftim. O, să trăiești cu coană, mulțumesc. Ce rei restul? Astea nu fac decât un penic. Te lasă, Clara. Păstrează restul. Vă mulțumesc, coană mare. Acum, spune-mi. De unde cunoști numele acestui domn? Eu? Da. Să mor Iona dacă am habar cine-i nea lui. Să nu mă păcălești, te-am auzit strigându-l pe nume. Voi de mine, e de culea, dar păi cine vrea să ducă coana mare? Sărăcana de mine, ia că n-am strigat numai așa într-o doară, Freddy or Charlie, cum ai fi făcut-o și mătăluță dacă îți venea să strigi un necunoscut cu care voie să fii drăguță. Oh, ce ploaie, ce ploaie. Domnule, dar nu mai stă ploaia asta odată? Da, mă tem că nu. Din nou s-a întâlțit, după cum vedeți și dumneavoastră. Doamne, doamne! Păi dacă începe și să zborșește, vezi că atunci e semn că nu o să țină mult. Ei, doamne, capitanul, hai fi prost! Vin de cumpără aici și au o floare de la o fată săracă. Regret, dar nu am bani schimbați. Vai, văd nu. Păi pot eu să vă dau mărunțiși, coane capitanul? Da, chiar de la o liră sterlină? N-am niciun fel de mărunțiși. Fugi de acolo, coane capitanul, și ai cumpăr o floare de la o fată săracă. Eu pot să-ți dau mărunțiși la o jumătate coroană. Ia te uită, Colea. Ia, ia buchetul ăsta numai pe doi pe ei. Haide, 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 fii cu minte, fii cu minte și nu mai săcăi lumea. Nu te mint că nu am bani mărunți. A, a, uite, stai, stai, trei jumătăți de peni, poftim dacă îți folosesc. Mulțumesc, boier capitan! Bagă de seamă, de o floare pentru banii ăștia. E unul aici care notează fiecare cuvânt pe care îl spui. Pe care îl zic eu? Da, tu, tu. Păi să-mi sară ochii, na, dacă am zis eu, vă vor puli să te rușine, măi, conașule. Dar păi ce? Eu n-am voie să vânz flori dacă nu mă înfrățăpesc mai abitir pe trotar? Eu sunt fată cu minte și mi-a să-mi sară ochii. Să mor, Iona, dacă am zis ceva de-a lui, dacă să-mi cumpere o floare. Băierule, nu lăsa să mă înhațe. Matale nici nu știi ce rău face dacă mă scrie acolo. O să-mi păteze cinstea și mă zvârlă pe stradă dacă zice că am făcut ochi dulci pe la boier. Hai, Dumnezeu, cine-ți face vreun rău? 
Zăpăcit-o! Dar ce mă ești? Hai, hai, potolește-te! Nu vezi că dânsi un domn adevărat? Ia uite-te ce ghete are! Știți, fata va lua drept un copoi! Da. Dar ce înseamnă copoi? Ce să însemne? Un fel de spior al poliției, cum ți-ar spune! <laughs> cum ai mai putea să-i spui altfel? Da? Un fel de informator! Da. Păi să-mi sar ochii, na, dacă am zis eu vă vorbuliță de rușii! Hai de taci odată! Am eu mutră de polițist? Da? Păi atunci de ce însemna ai ce vorbi eu? Mă citesc eu ce-am scris. Să-mi sară ochii de în cap. Bucure-te, domnul capitanu, și cumpără o floare de la o fată săracă. Ai de mine, numai că zisei capitanu? Vă rog, voierule, nu lăsa să-mi facă păcinogul ca să-mi driseze ceva și le acte. Ce acte să-ți driseze? Eu nu fac nicio reclamație. Într-adevăr, domnul meu, dacă sunteți detectiv, nu e nicio nevoie să mă apărați împotriva femeilor tinere, până nu vă rog eu. Oricine își poate da seama că fata nu a avut da. intenție. Așa e! Zic, domnul Cătăstana, 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 domnul de unde știi, mă, Romatari, că am neamul Rasersei? Treaba mea? Chiar ele mi-au spus-o. Și tu ești cam departe de casă, fetițo, nu-i așa? Eu? Dar ai născut tocmai în Lisengrau, nu-i așa? Păi și ce dacă-s de acolo? Păi plecai de acolo că nici la porci nu le tihnești în sărăcia aia. Sărăcana de mine. N-ai decât să locuiești unde-ți place. De mine. Dar încetează, odată cu zmiorcă ea la... Aș vrea să văd dacă știi de unde sunt eu. Da. Tocmai de la Hexton. Aia nu pot să-ți zic nu. Mire te dragi, dar toate le știi. Ia ca băzuș, ca tănot din papără. Păi altfel n-avea cum să se ia la harță cu mine. Își bagă nasul de New Hell. Face pe deștept. Ia stai, 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 stai. Dacă faci pe ghicitorul, să vedem dacă te taie capul de unde-i dumnealui. Domnul acesta mândru ca un general. E dumnealui? Da. Sheltonham, Harrow, Cambridge și India. Da. Perfect adevărat! Și doamne! Ai auzit că i-a spus jocului de unde vine? Aș vrea să știu ceva, domnul meu, dacă se poate. Mă rog, din asta îți ții existența? Te produci la vreun musical, făcând pe ghicitorul? M-am gândit și eu la una ca asta. Poate că într-o bună zi am să o și fac. Păi ăsta nu-i boier dacă să leagă de o fată săracă. Dar ce mai va face Fridi? Am să capăt pneumonie dacă mai stau mult în curentul acesta. Al Te rog, te rog să-ți păstrezi remarcile acestea necuvincioase pentru dumneata. Ce, am spus ceva cu glas tare? N-am făcut-o din adins. Scuzați-mă, vă rog. Dar mama dumneavoastră este cu siguranță din Epson. Dar într-adevăr am fost crescute la Epson. Tare v-aș fi recunoscătoare, estimate domn, dacă ne-ați găsit o birță. Da, multă plăcere, multă plăcere. Po, vă mulțumesc. Ei, nu v-am spus eu. Am știut eu că e un curcan îmbrăcat civil. Nu e adevărat. Ăsta nu e fluier de polițist. E un fluier din acela care se folosește la sport. Mai de polițist. Da, mi se pare că n-ați băgat de seamă, dar ploaia a încetat. Da, da. Păi s-a făcut frumos clara. Putem merge până la autobuz. Bă, sărăcană de mine. Păi și așa viața n-are niciun chichiresc. Dar mi te să mai dai și de damdana. Da. Cum ați ajuns la asta, dacă mi-mi permiteți să vă întreb? Datorită fonetice. Știința vorbirii. Asta mi-e meseria. Ba, și damblaua. Dumneavoastră puteți cel mult recunoaște un irlandez, pe unul din Yorkshire, după accent. Eu însă pot mai mult. Pot dibui locul de obârșii al fiecăruia. Cu aproximație de 6.000. Iar dacă e din Londra, cu aproximație de 2.000. Ba, câteodată cu aproximație de 2 străzi. Nu trebuie să-i fie de rușine că ăsta nu e om, ăsta-i dracu. Și se poate trăi din asta? O, oh, da, și încă foarte bine. Acum e vremea celor care se procopsesc. Mulți încep în Kentish Town cu 80 de lire anual și ajung în Park Lane cu un venit de 100 de mii. Și, bă, vor să se lepede de locul de obârșie. Dar se dau de gol, ori de câte ori deschid gura. Eu însă pot să-i învăț. Păi mai bine și-ar vedea de treaba lui și-ar lăsa în pace o fată săracă. Ia ascultă femeie. Hmm. Păi bine și încetează odată cu voicăreile tale. Hmm. 
Sau ca uite un adăpost într-un alt locaj de rugăciuni. Am dreptul să stau aici și dacă vreau eu ca și matale, na? Mm. 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 O femeie care scoate sunete așa de uricioase și de moralizatoare nu are niciun drept. Da. Nu are nici măcar dreptul de a trăi pe lume. Ce vorbești? Gândește-te că ești o făptură cu suflet și cu darul dumnezeiesc al graiului articulat. Gândește-te că limba părintească a dumitalii este, este limba lui Shakespeare, a lui Milton și a Bibliei. Și, și nu mai ședea așa horuind ca o porumbiță îmbufnată. Vai, sărăcana de a, mine! A, 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 ce sunete, ce sunete! A, a, sărăcana de mine! Ulu, iată-te, nu, drăci! A, vezi ființa asta cu englezească ei de trotuar? Englezească ce are să o țină cât o trăi în cloaca străzii? Mm. Ei bine, domnul meu, în trei luni aș fi în stare să o prezint ca pe o ducesă la recepția unui ambasador. Da. Mai mult chiar, aș putea să-i găsesc un loc de jupâneasă sau vânzătoare într-un magazin, da. unde, unde se cere o englezească mai bună decât la ambasade. Iată ce fac eu pentru negustori care ajung milionari. Iar din ce câștig, îmi pot îngădui să fac cu adevărat muncă științifică în domeniul foneticii. Ba, ba și ceva versuri în genul lui Milton. Și eu sunt un cercetător al dialectelor indiene. Adevărat? Cunoașteți pe colonelul Pickering? Autorul mm, s-a scris ei vorbite. Da. Eu sunt colonelul Pickering. Oh! <laughs> Dar dumneavoastră? Harry Higgins. Oh! Autorul alfabetului universal, Higgins. Oh, oh, oh. Am venit special din India ca să vă întâlnesc. <laughs> Voiam să plec în India ca să vă fac cunoștință. Da. E, atunci să mergem. Să mergem. Avem ce vorbi. <laughs> Cumpără, mă, flare conașule. E, Hai, la... coane, fi bun. E, Dacă nu-mi cumper, n-am cu ce plăti. Lasă-mă, lasă mă ți-am spus că n-am mărunțe și îmi pare rău, dar nu Vezi, vezi că minți, Felicio. Eu? Vezi că minți. Ai spus că poți schimba o jumătate de coran. <laughs> Păi că la al de matale n-ar fi rău să-ți bată cineva limba în cuie. Cum? Da. Atunci ia matale, florile astea numai pe șase peni. Bine, poftim bani. Nu-mi trebuie florile. Să mergem, domnule Picrin. Da, da, ia tot uită acolo. Cât a mai grăbat, domn bani. Da. Am găsit în sfârșit un taximetru. Deci, unde? Ia, ascultă, femeie, unde sunt cele două doamne care erau aici? S-au dus până la autobuz, tocmai de când stă tu pulaia. Și m-au lăsat așa cu mașina? E, drăcie, dă... Nu e nimic, adonșarule. Ia ca iau eu mașina ca să mă ducă pe mine până acasă. Ne, n-a stai! Nu iau eu cu mașina o răpă noastră ca tine. Binișor, Charlie! Vă zici ce de bănete am eu aici și am palmă? Oho! Ha, păi, dar păi eu penii nu o să facă gaură în cer. așa e Charlie? Hmm? Vezi că eu stau pe după prăvălia, după colța lui Michael John. Hmm? După mătăluță ca vântul. Hai, iută de tot! E, nu, că asta e bună. Ziua următoare, la ora 11 dimineața, în laboratorul lui Higgins din strada Wimpole. Colonelul Pickering și Higgins sunt la sfârșitul unei îndelungate discuții în care Higgins i-a arătat laboratorul și metodele sale. E, cam asta e tot. Este într-adevăr uimitor. Știi că n-am reținut nici pe jumătate? <laughs> Ai obosit ascultând atâtea sunete? E, da. <laughs> A fost o mare încordare. Și eu, care mă făleam că știam să pronunț 24 de sunete vocale distincte. <gânt> Dar cele 130 ale dumitale m-au dat gata. <gânt> Între cele mai multe, zău că nu pot constata nicio deosebire. <gânt> da, 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 vine, da, asta vine cu exercițiu. E da. <gânt> e, da, da, mai O tânără dorește să vă vadă, domnule Higgins. O tânără? Și ce vrea, mă rog? Să vedeți, domnule Higgins... Zice că o să vă bucurați când veți afla pentru ce a venit. Zău? Da, este o fată foarte simplă. Aș putea spune extrem de vulgar. A? Aș fi gonit-o, dar m-am gândit că poate doriți să o puneți să vorbească la una din mașinile dumneavoastră. Are un accent interesant? Va, ceva îngrozitor. Vă rog să mă credeți. Hai să vedem, domnule Pickering. Da. Cheamă sus, doamnă Piazza. Foarte bine. Treaba dumneavoastră. Oh, dar ce noroc, ce noroc! Îți voi putea arăta, domnule Pickering, cum fac înregistrări. Da, da, da. Așa, 
Asta e tânăra care vă caută, domnule Higgins. Da, eu. Da, asta e fata care vor bine am notat-o ieri. Da, da. Nu, 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 nu. Nu mi-i de niciun folos. Cum? Am destule înregistrări cu vorbirea din Listen Grow. Și n-am să mai stric un cilindru pentru dumnea ei. Cum? Hai, hai, carate, carate. Ce? N-am nevoie de tine. Ia vezi cum vorbești, ce? Nici nu știi de ce am venit și hop și zbărșit. Ce? Ei spus că am venit cu taxiul, doamnă. Prosti, fetiță. Crezi că-i pasă domnului Higgins cu ce ai venit? Ea nu mai face pe grozavii. Ce? Nu dă lecții? Las că am auzit eu când spunea că dă lecții. Și eu n-am venit să cer de pomană. Și dacă nu vă trebuie bani, eu pot să merg șaiurea mea. Cui să-i trebuiască bani? Ia numai tale, na, ce? Cred că te-ai dumirit, nu-i așa? Am venit ca să iau lecții, da, am venit acelea. Și nu pe veresie, eu le plătesc să fim înțeleși. Auziși? E bine, e, nu, nu, nu știu ce să-ți spun. He, păi, dacă ai fi un domn de adevărat, mai pofti ca să stau jos, așa zic eu. Da. Nu ți-am spus că n-am venit de florile mărului, ci pentru afaceri? Pickering, ce zici? Să invităm pe această muierușcă Ei, să stea jos? Sau să o aruncăm pe fereastră? Vai, dă mine și dă mine! Sărăcana de mine! Ah, ah. Nu dau voie să mi se zică muierușcă! După ce m-am oferit să plătesc ca o cucoană! Hm? Da, în definitiv, ce dorești, fetiță? Păi, vreau să fiu și eu, mai ditai cucoana, să mă vedeți într-o florărie în loc să vânz flori la colțul străzii tot în am. Aha, da. aha. Dar nu vor să mă ia la florărie dacă nu vorbesc mai acătării. <gri> Nea lui zice că m-ar putea învăța să vorbesc și da. sunt gata să plătesc. Nu cer niciun hatăr și poftim. Nea lui mă tratează ca pe o treabă. Nu, nu, nu. Mia, să-mi zică Mia muierușcă. Dar nu vezi cât de proastă și de ignorantă ești dacă ți închipul că ai avea de unde să-l plătești pe domnul Higgins? Eu? Cum să nu pot? Ia că pot, na? Știu eu cât costă lecțiile și sunt gata să plătesc. Da? Cât? Ei, ei, păi atunci să stăm de vorbă. Ei, păi știam eu care să-ți vină minte la cap când îi vedea că poți căpăta o parte din banii care mi-ai zvârlit aseară. Erai cam chiar chelit, nu-i așa? Oh, oh. Stai jos! Dacă ții cu tot din adinsul... Stai jos! Ai sărăcana de mine! Oh, oh. Nu vreți să luați loc? Ah, cu plăcere! Cum te cheamă? Bliza dulită. Și cât zici că te-ai gândit să-mi plătești pentru lecții? He, păi știu eu cât să plătește. Mm. O cucoană cu care sunt prietenă mi-a spus mie că ea lecții de franțuzește, copți ce pene pe oră. Dar de la un francez neauș. Eu cred că n-ai avea o bra să-mi cer tot atât ca să mă înveți pe limba mea. Că de... Eu nu învăț pe franțuzește. Așa că n-am să-ți dau mai mult de un shilling. Dacă-ți place, na. Dacă nu, pag o bănci ciuperci. Auziți? Uite așa. <laughs> Mă, dacă mă hotărăsc să te învăț, da. voi fi mai rău decât tatu și decât tatălui tatu. Poftim! Poftim! Dar ce vrei să fac cu batista asta dumitale? Să-ți ștergi nasul! Ia seama, nu confunda batista cu mânica, nu lua una drept alta, dacă vrei să ajungi cu coana la vreo prăvălit. Higgins, Higgins, cazul începe să mă intereseze. Ce zici de recepția de la... Ambasadă. Hm? Mm. Ai fi cel mai mare învățător dacă ai reușit să o introduci la vreo ambasadă. Oh. Hm? <laughs> Pun rămășac tot ceea ce ar costa această experiență, că nu vei reuși. Oh. Și voi plăti și lecțiile. Oh, voi sunteți prea bun, mulțumesc, Coane, capitanul. Mm. Mm. N-am încotro. Este... Este delicios de vulgară, așa de îngrozitor, de murdară, încât... Ai, sărăcă oh. de mine! Oh. Nu sunt murdară! Află că m-am spălat pe obraz no. și pe mâine înainte de a veni aici. <laughs> sunt sigur că n-ai să o cu prea multe complimente, Higgins. Sper că nu-l veți îndemna pe domnul Higgins să facă vreo prostie. Ah, nu, 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 nu. La ce viața decât o serie de prostii și nebunii inspirate? Totul este... Nu mai să le găsești, să nu scap prilejul, căci ele nu ți se arată în fiecare zi. Ei bine, voi face o ducesă din băzdăgane asta din cloacă. Vai, sărăcana de mine! Da, în șase luni, ba chiar în trei, dacă are ureche bună și limba ageră, o voi conduce oriunde și va fi luată drept oricine voi vrea. Da? Da, da. Iată, începem de astăzi. Chiar de acum, în clipa aceasta. 
Dona Piers, ia o și spală. Vreau cu cărămidă, cu leșie, cu orice. Nu mai se iasă curată. Ai foc bun la bucătărie. Bine, domnule Higgins, da. Dezbraco și arde-i boarfuri. Telefonează la Whiteley sau unde vrei să-i aducă altele noi. Învelește-o cu hârtie de ambalaj. Până ei bine îmbrăcămintea cea noi. Nu-i dă teapă unui gentil om să vorbească așa. Eu sunt fată cu minte și știu eu la ce vă gândiți voi, bărbați. Ascultă, fetiță, cu mine să nu faci pe miro nosița de înlis în grau. De ce? Trebuie să înveți să te porți ca o ducesă. Ia-o, doamnă Pias. Și dacă nu se astâmbă, dă-i o scatoală. Ce poliția! Dar nici nu am mai de șocin! Zine-o în lada cu gunoi! Vai, sărătate de mine! Higgins, Higgins, fii mai înțelegător. Trebuie să fii mai înțelegător, domnule Higgins. Prea îi luați repede pe toți. Cum? Eu să iau repede pe toți? Dar, dragă, doamnă Pias, și dragul meu Pickering, Niciodată nu am avut nici cea mai mică intenție să-mi bat joc de cineva și încă din răutate. Ei, nu. Dar tre tre trebuie să ajutăm pe această fată în pregătirea ei de a se adapta noi sale situații în viață. Ei, da. Dacă nu m-am exprimat clar, este, este că nu doream să jignesc susceptibilitatea ei mm. sau a dumneavoastră. Domnule Higgins, dumneavoastră nu v-ați gândit că nu puteți lua o fată așa ca o pietricică de pe drum, nu? De ce nu? Ei, de ce nu? Dar cum o luați fără să știți nimic despre dânsa? Cei cu părinții ei? Ba, poate că e și măritată, nu? Oh, iure! Oh. <laughs> ei, vezi? Fata ți-a răspuns foarte corect. Aiurea! <laughs> Cine m-a luat pe mine? Ascultă, Eliza, îți jur că înainte de a termina lucrul cu tine, străzile vor fi înțesate cu cadavrele bărbaților care își vor zbura creierii de dragul tău. Oh, Vai, oh, oh. domnule Higgins, dar cum puteți să-i vorbiți așa? Eu m-am cărat. Lu' ăsta-i lipsește o doagă. Eu nu vreau să învăț cu întrăsnit. Nu! Nu! Să drumă! Așa vă să zic mă crezi nebun, ha? Bine, bine. Doamna Pios, nu mai e nevoie să-i comanzi haine noi. Dă-o afară! Nu! Nu pui mâna pe mine! Vezi ce pățești dacă ești obraznică? Hai de pe aici, te rog! Nu! N-am nevoie de haine noi! Nici nu le primeam! Na! Nici batista asta nu-mi trebuie! Eu pot să-mi cumpăr și să-i... Ești rea! Și nu știi ce e recunoștință! Asta mi-e răsplata pentru că m-am oferit să te scot din noroi, să te îmbrac frumos și să te fac cu coană! Dar nu fiți rău cu ea, domnule Higgins! Du-te acasă, fetiță! Du-te la părinți și spune-le să aibă mai multă grijă de tine. Nu am părinți. Mi-au spus că sunt destul de mare ca să-mi câștig pâinea și m-au izgonit. Dar unde-i mama dumitale? Nu am mamă. Aia de mai izgonit era așa seama, mamă vitreg. Dar nici n-am nevoie de ele. Și eu sunt fată cu minte, e, să știți. Bine, foarte bine. Atunci de ce atâta te vatură? Fata nu are pe nimeni și nimeni nu are nevoie de ea. Numai eu. Doamnă Piers, două jos și... Bun, cum are să se descurce? Îi plătiți vreo leafă? Gândiți-vă, domnule Higgins! E și dumneata, plătește cât va fi nevoie. Trece un condica de socotel. Oh. Păi, da, de ce să aibă nevoie de bani? Va avea de mâncare și îmbrăcăminte. Dacă îi dai bani, are să-i bea. Nu ți rușină brazul, Ce minciună gogonată! Dar nimeni nu m-a văzut beată cât de cât. Ascultă, nu ți-a trecut prin minte, Higgins, că fata... Își are și ea sensibilitatea ah, ei. Ah, da. Nu cred să aibă. În orice caz, nu o sensibilitate apreciabilă. E bine. Eliza, ai tu așa ceva? Da. Am și eu cum are toți. Ei, vezi? Vezi, Pickering? Asta e dificultatea. Ce anume? Să o fac să vorbească gramatical. Ah. Pronunțarea singură este o chestiune oarecum ușoară. Nu, eu nu vreau să vorbesc gramatical. Eu vreau să vorbesc ca o cucoană. Vă rog, domnule Higgins, aș vrea să știu în ce condiții are să stea fata aici. Mai. Are să aibă vreo leafă și ce are să facă după ce terminați cu învățatul. Trebuie să aveți puțină prevedere. Mă rog, mă rog și ce are să se facă dacă o las pe stradă? Vă bine și spunem. Asta o privește pe ea, nu pe dumneavoastră, domnule Higgins. După ce termin cu ea, n-are decât să se ducă iarăși pe stradă. Și are să o privească iarăși pe ea și nu pe mine. Așa că totul e în regulă. Zău, zău că nu ai niciun pic de inimă. Nu-ți pasă decât de mnea ta. Eliza. Ajunge. Eliza. Ajunge. Eliza. M-am săturat de treaba asta. Eliza. Eu plec. Vino. Ar trebui să-ți fie de rușine. Eliza. 
Eliza? Ce? Ce vrei? Ia, ia tu bomboana asta, Eliza, nu? E, e, e o bomboană de ciocolat? Știu eu ce-o fi înăuntru. Cum? Am auzit eu de fete amețite cu doftorii de unica dumneata. Ah, uite, uite, ca să vezi că-i treabă cinstită, mm. uite, uite, eu mănânc o jumătate de bomboană, mm. Mm? și tu, cealalt. Hai, mm. hai, deschide gura. Hop! <laughs> N-aș fi mâncat-o, dar... <laughs> Dar sunt prea bine crescută ca să o mai scot în gură. Ascultă, Eliza. Auzi? E, e, parcă spuneai că ai venit cu un taximetru, nu? Păi și ce? Ce, eu n-am dreptul să iau o mașină cu mare orșcare? Da, da, sigur că ai, Eliza, sigur. Uite, pe viitor vei lua câte taxiuri poftești. Da, ha? ce zici? O, oh, domnule Higgins, o ispitiți și nu faceți bine. Mai bine și-am gândit da. la viitorul ei. Da? Acum, la vârsta-i fragedă? Zău că e absurd, doamnă Pius. Lasă că ai timp berechet să te gândești la viitor. Numai când nu mai există niciun viitor la care să te gândești. Iartă-mă, Higgins, dar într-adevăr trebuie să intervin. Doamna Pius are de plină dreptate. Dacă fata asta se lasă în grijă de mitale timp de șase luni pentru ca să faci cu ea o experiență pedagogică, ea trebuie să înțeleagă despre ce e vorba. Păi, dar cum vrei să înțeleagă? Cum vrei? Ea nu e în stare să înțeleagă nimic. Eu? Cum? Afară de asta, înțelegem vreunul din noi ce facem? E... Oh, dacă ar fi așa, ne-a mai apucat oare de vreo treabă? Foarte frumos spus, Higgins, dar fără temei. Domnișoară, do little... Vezi? asta e tot ce pot scoate de la Eliza. Vai, sara! Oh. Ei trebuie să-i dai ordine, nu explicați. Eliza? Da. Eliza? Da. Hai să locuiești aici în următoarele șase luni. Și hai să înveți să vorbești frumos ca și cu coanele de la florării. Oh, ca și cu coanele. Dacă, dacă ești cu minte da. și faci tot ce ți se spune, da. vei dormi într-o daie bună, da. vei avea mâncare din belșug și bani să-ți cumperi bomboane și să te plimbi cu mașina. Da. Da, dacă vei fi rea și leneșă, vei dormi în fundul bucătăriei, unde foi zgândaci negri. Și doamna Pierce te va pocni cu coada mături. După șase luni, vei merge la Buckingham Palace, în trăsură, îmbrăcată, cum nici n-ai visat. Eu? Dar dacă regele va băga de seamă că nu ești cu coana adevărată, te va înhăța poliția și te va închide în turnul Londrei, unde are să-ți se taie capul. Da, 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 ca să fie învățătură de minte celorlalte florăresi care nu-și cunosc lungul nasului. Da, da, dacă nu te vei da de gol, auzi? Da. Atunci ai să capeți un cadou de șapte șilinci și șase peni. Ha? Ca să-ți poți începe cariera de cucoană la o florării. Ești mulțumit, Pigaring? Da. Se pot prezenta oare lucrurile mai lămurit și mai cinstit, doamnă Piazza? Cred că ar fi mai bine dacă m-ați lăsat să vorbesc cu fata între patru ochi. Mă rog. Nu știu dacă pot să-mi iau răspunderea ei sau să consimt la vreun aranjament. Hai cu mine, Eliza. Perfect, perfect. Mulțumesc, doamnă Pierce. Două la baie. Neata, ești un mare zbir. Ce? Asta ești. Da. Nici nu o să stau aici dacă nu-mi place. Nu, nu o să las pe nimeni să mă pocnească. Eu n-am cerut niciodată să merg la Buckingham Palace. N-am niciodată de cazuri cu poliția. Eu sunt fată cu minte, să Nu știi. răspunde, feticio. Haide, hai, vină cu mine. așa e cum am zis eu. Nu o să mă duc la rece dacă e vorba de tăiat capul. Dacă știam în ce chichion mă bag, n-aș fi dat pe aici. Nu o să mă las dusă de nas. Nu, nu. Am și eu suflet cum are fiște care. <laughs> Iartă-mă că te întreb fățiș, Higgins. Da. Ești un om cum se cade când e vorba de femei? Hm. Ai văzut vreodată om cum se cade când e vorba de femei? Da, de multe ori. Da? Ei, eu unul n-am văzut. Am constatat că din clipa în care las o femeie să se împrietenească cu mine, ea devine geloasă, pretențioasă, bănuitoare. Adică, adică o adevărată pacoste. Dar am mai constatat de asemenea că din clipa în care mă împrietenesc eu cu o femeie, da. 
Devin egoist și tiranic. Aha. Nu, 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 nu. Femeile strică totul. Mm? Dacă lași să intre o femeie în viața ta, ea vrea un lucru și tu altul. Cum adică? Nu, dar Dumnezeu știe, dragă pică. Cred că femeia vrea să-și trăiască viața ei. Și bărbatul vrea să-și trăiască pe al lui. Și fiecare încearcă să-l tragă pe celălalt pe drumul care îi place lui. Da, da, da. Așa că burlac sunt, burlac Ei, lasă, mă. lasă, lasă, Higgins. Înțelegi foarte bine ce vreau să-ți spun. Cum m-am băgat și eu în chestiunea asta, mă simt răspunzător oarecum față de fată. E de la sine înțeles, așa sper, da. că nu vei profita de situația în care se află. Ce? Aha, da, 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 înțeleg, înțeleg la ce te referi. O, oh, lucru sfânt, te asigur. Bravo, bravo. Păi, dumneata, nu vezi, ea are să-mi fie elevă. Da. Nu? Da. E, și nu-i cu putință să înveți o femeie dacă nu uiți că e femeie. Sigur. sigur. Este? Da, da, da. Ce, doamnă Pierz, merge bine? Vă supăr numai cu două vorbe, domnule Higgins, dacă se poate. Da, desigur, desigur, intră. Nu mai sta în prag. Da. ce cu pălăria din mâna dumneavoastră? Ia fete, nu? Să nu arzi pălăria asta. Vreau să o păstrez ca pe o relicvă. Vă rog, băgați de seamă, domnul Higgins. Am fost nevoit să-i promit că n-am da. să-i ard bunătatea de pălărie. Dar poate că n-ar fi rău dacă aș pune totuși un nițeluș în cuptor. <laughs> Și ce voi ai să-mi spui, domnul Pietz? Aș ruga, domnule Higgins... Să fiți mai cu băgare de seamă la cele ce vorbiți în fața fetii. Bă, dar desigur, domnule, vorbesc întotdeauna cu băgare de seamă. Dar de ce mi-o spui? Nu, domnule Higgins, nu sunteți deloc atent la ce spuneți când nu găsiți un lucru sau sunteți cam nerăbdător. Cum ai? În ce mă privește nu are nicio importanță, m-am învățat. Dar în fața fetii nu trebuie să vorbiți urât. Cum, domnule, cum eu să vorbesc urât? Dar eu, eu nu înjur niciodată, doamnă Pies, detest obiceiul acesta. Dar de ce dracu vrei să spui? E chiar asta. Cum? Drăcuiți și înjurați prea mult. Mie nu-mi pasă de ocări și de afurisene, de trăsnezi și de fulgere, nici de la naiba, nici unde dracu, doamne, doamne, nu. Doamne, 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 doamne Piers, asemenea vorbe în gura dumitare, zău, mă miră, doamne Piers. E bine, asta e tot? V-aș ruga, dacă îmi permiteți, să nu mai veniți dimineața la masă în halat sau <laughs> cel puțin să nu-l mai folosiți ca șervet. <laughs> Cum? Și să nu mai mâncați toate în aceeași farfurie. <laughs> Săptămâna trecută era aproape să vă necați cu un os de pește în marmelad. <laughs> Eu? I-ați putea da un exemplu rău, fetii, nu? Că, poate, poate. Că, că fac uneori asemenea lucruri în momente de distracție. Dar, desigur, nu în mod obișnuit, nu? Și pentru că veni vorba... Halatul un pute al dracului a benzină. Mă îndoiesc că miroase, domnule Higgins, dar dacă vă ștergeți degetele pe el... Bine, 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 doamnă Pies, pe viitor am să mi le șterg în păr. Sper că nu v-am supărat, domnule Higgins. Nu, no, nu, no, nu, no. cât își de puțin. Mai e ceva? Vă mulțumesc. Asta era tot. Mă bine. Știi, știi dacă e da. da, Doamna Piers are idei foarte strane despre mine. Ea este de plin convinsă că sunt un om autoritar și tiranic. Da. Pe când eu, eu sunt un om timid și retras. Da. Dar nu, nu pot să-mi explic de ce. Iertați-mă, domnule Higgins, că vin din nou. Dar au și început plichiselele. Ce e, Da, e un măturător de stradă jos. Alfred Dulitl, mm. care vrea să vă vadă. Cum? Zice că fica lui e aici. Aoleu! Trimite excrocul sus. Da? Imediat. Stai, 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 stai. Poate că nu este excroc. Da. E aș cu siguranță e... că e excroc. Fie că e, fie că nu e... Mă tem că o să avem bucluc cu dânsul. Nu, no, no. deloc, deloc, nu cred. <laughs> și, și sunt sigur că vom afla lucruri interesante de la el. Despre fată? Nu, no, nu, no, mă refer la dialectul său. Aha, aha da, da. A venit Dulitl, domnule Higgins. Domnul profesor Higgins? A, eu sunt. Bună dimineața. Ia loc. Bună, Coane. Vin într-o chestiune foarte serioasă, Coane. Pickering. Dumnealui este crescut la Hunslau. Mama din țara Welchilor, ar zice. Eh, ce poftești, Dulitul? Am venit după fica mea. Pe ea o vreau, mă înțelegi? Ai, sigur că pe ea. Doar ești tatăl ei, nu-i așa? Sunt fericit să constat că ți-a mai rămas o urmă de sentiment familial. Fata e sus. 
Ia-o numai decât și carate. Ce? Ia-o de aici. Nu ți închipui cumva că am să țin fata pe cheltuiala mea. Stai, Coane, stai, nu mă lua așa cu binișorul. Judecă și dată. Drept e să profize pe urma unui om sărac. Cum? Fata e mea. Nătă, mi-ai luat-o. El ce chiripi la mie, ce mi din asta? Fica dumitare a avut îndrăzneala să vie în casa mea <hânt> și să-mi ceară să o învăț a vorbi corect, <hânt> ca să poată căpăta o slujbă într-o florărie. Poftim, acest domn și menajera mea au fost de față tot timpul. Cum îndrăznești să vii aici ca să mă șantajezi pe mine? <hânt> ai trimis-o aici din adins? Nu, coane. Ba da, altminteri cum de știut că este aici? E, ce te da așa la om boierule? Da? Bine, poliția are să se dea la dumneata. Asta e o uneltire, un complot, ca să-mi stoarceți bani prin amenințări. Am să chem poliția, am să telefonez imediat la poliție. Am cerut eu măcar o paracioară, să spui domnul, dacă măcar am pomeni de bani. Da? Dar atunci pentru ce ai venit? Da, pentru ce vine, o fi și dumneata, înțelegător, Coane. Da? Dumneata ai îndemnat-o. Da, da să-mi sară ochii dacă mint. Mă jur că n-am văzut-o de două luni. Păi atunci de unde știai că e aici? A, am să spun, Coane, dacă mă las să strecor și eu o vorbuliță, uite, sunt gata să spun. Vreau să spun, aștept să spun. Pickering, acest individ are născut un oarecare dar oratoric. Da. Observă-te, rog, ritmul firesc și neînvățat în caricat silabele. Sunt gata să-ți spun, vreau să-ți spun, aștept să-ți spun. Retorică sentimentală. Ăsta e elementul Wells din ființa lui. Tot așa se explică și milogeala și necinstea pe care le dovedește. Stai, 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 Și eu sunt din țara Welchler. Dar de unde știai, domnule, dulitul că fata e aici, dacă n-ai trimis-o dumneata? Să vezi cum a fost, Coane. Fata a luat un taxi și a luat și pe băiatul proprietăresii ca să facă o plimbare. Aha. Pe urmă, băiatul a așteptat-o cu speranța care să-l mai plimbe încă o dată la întoarcere. Da, da, da. Ea însă l-a trimis acasă, după care a fuse când a auzit că ești dispus soția aici. Am întâlnit pe băiat la colțul străzii, Endul. La, la cărciu, mă, nu-i așa? E clubul săracilor, coane. Lasă, de ce n-am voie? Lasă să-și spună povestea Higgins. A, băiatul mi-a povestit tot ce s-a întâmplat. I-am adus eu lucrurile de acasă numai ca să vă fiu pe plac cum s-ar zice, să vă fac un serviciu. asta e tot. Dar ce lucru ai adus? E un instrument muzical, câteva tablouri, niște fleacuri de bijuterii, o colivie, a zis că îmbrăcăminte nu-i trebuie. Te rog, spune și dumneata, Coane, ce puteam eu să cred? Te întreb ca un părinte. Da? Și ai venit să o scapi de ceva mai rău decât moartea lui? Ce? Chiar așa, Coane, asta e... Da, e... De ce i-ai adus catrafusele dacă aveai intenția să o iei de aici? Am zis eu vreo vorbuliță că aș vrea să o iei de aici. Da, spune drept. Ai să o iei de aici și încă în mare viteză. Nu, Coane, îmi pare Om? rău. Nu sunt eu omul care să-i stau în calea fetii mele. Aici, cum s-ar zice, îi se deschide o carieră și... A, doamnă Fios, doamnă lui e tatăl Elizei. A venit soia de aici. Predă eu, te rog. Nu, nu m-ați înțeles bine. Stai să vă spun. Dar nu se poate să o ia, domnule Higgins. Cum să o ia? Nu mi-ați spus să-i art toate boarfele? Asta așa e. Nu pot să o duc pe străzi despuiată ca o maimuță. Vedeți și dumneavoastră. Iați-o! Dacă n-are haine, du-te și cumpără. Dar unde sunt hainele cu care a venit? Eu le-am mar sau cu coana dumitale? Te rog. Te rog, eu sunt menajeră. E pardon, scuzați. Am comandat îmbrăcămintea pentru fica dumitale. Când va sosi, poți o iei. Da. Poți aștepta în bucătărie. Da, mă. Poftim pe aici. Da, da. Ascultă-mă, Coane. Dumneata și cu mine mm. suntem oameni de lume, nu așa? <laughs> da, 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 oameni de lume. <laughs> Doamnă Piers, mai bine ne-ai lăsat singur, te rog. Da, cred și eu că e mai bine. <laughs> Ai cuvântul, domnule Dulitru. Vă mulțumesc, stimate domnule. Uite, domnule Higgins, văd că ești un om pe placul meu. Mi-ai mers la inimă. Și da, dacă vrei să-ți iei fata, eu nu mă încă pot ține să o iau înapoi, dacă ne înțelegem. Dacă o privești ca femeie, e frumușcă. Dar ca fică, nu merită pâinea pe care i-ai dau. Eu, ca tată, nu cer decât dreptul meu și n-ai să mă lași să mai mea să plec cu mâna goală. Ce e o hârtie de cinci lire la dumneata cu coane? <gânt> și ce e Elisa pentru mine? 
Ar trebui să știi că domnul Higgins are numai intenții onorabile. Desigur, domnul meu, desigur. A, de n-aș crede așa, aș cere 50 de lire. O mărșav, fără pic de inimă. Vrei să spui că ți-ai vinde fica pentru 50 de lire, a? N-ai, n-ai, n-ai niciun simț moral, omul. Nu-mi dă mâna, coane. Nici dumitale nu ți-ar da dacă ai fi sărac ca mine. Știi, uite, fără supărare. Dacă Lizzie iese ceva de aici, de ce nu mi-a ieșit și mie? Nu știu, nu știu ce să fac, Pickering. Fără îndoială că, din punct de vedere moral, este o crimă să-i dai ăstuia măcar o parachioară. <laughs> și totuși parcă ar avea și el oarecare e, dreptate. Și totuși parcă n-ar fi drept. Nu, să nu spuneți asta, Coane. Ce sunt eu, buelul? Vă întreb, ce sunt eu? Sunt unul din săracii fără virtute, care nu au niciun merit în ochii lumii, care, care nu-s vrei nici de nimic. Asta sunt. Gândiți-vă, ce înseamnă asta pentru un om? Înseamnă că are în contra sa moralitatea burgheză. Dacă e rost de ceva și mă bag și eu, răspunsul e mereu același. N-ai niciun merit și de aceea nu poți căpăta nimic. <gânt> Dar nevoile mele sunt tot așa de mari ca acelea ale celei mai meritoase văduve, care pentru moartea unui singur bărbat se învârte de șase ajutoare într-o săptămână de la șase societăți de binefacere. Ce este moralitatea burgheză? Doar un pretext ca să nu mi se dea nimic niciodată. Tot trebuie și mie mâncare, băutură, puțin că distracție, să știu că trăiesc. De asta vă rog ca pe niște boieri să nu faceți și dumneavoastră ca ceilalți. Am fost sincer, nu fac pe omul cinstit și plin de merite. Sunt un nevrednic și așa rămân. Vreți oare să profitați de sinceritatea mea ca să mă păgubiți? Pe fata mea am crescut, am hrănit și am îmbrăcat cu sudoarea frunții până a crescut destul de mare ca să vă intereseze pe dumneavoastră. E prea mult, cinci lire. Spuneți și dumneavoastră, și cum spuneți, așa să rămân. Hmm. Pickering, Pickering, dacă ne-am ocupat de omul acesta timp de trei luni, hmm. ar putea să ajungă ori ministru, ori un celebru predicator în țara Welsh. Nici eu închilipiesc, mă las păgubați de așa ceva cu ani. Luând una peste alta situațiile sociale, zău că socot, da, da, așa socot că sărăcia mea este cea mai potrivită pentru mine, cea mai puțin nesărată dintre toate. Mi se pare că va trebui să-i dăm cinci lire. <laughs> mă tem că nu va ști cum să folosească banii. <laughs> Eu cu ale, cum să nu știu? Până luni nu mai rămâne nici o lăscaie. O să trebuiască pe urmă să pun iar mâna pe mătură să mă duc la lucru, ca și cum nu i-aș fi avut. O închef și oricui, bomnica, să ne bucurăm și noi și să dăm de lucru la alții. Iar dumneavoastră să vă bucurați că nu ați aruncat banii pe fereastră, nici că i-ați putea folosi mai bine. Eh, cu asta m-a dat gata. Să-i dăm 10 lire. Nu, Coane. 10 lire n-ar avea dumne inima să le cheltuiască și poate că nici eu. 10 lire e o sumă să simte omul, parcă mai grijul eu și atunci s-a zis cu fericirea. Dăm, Coane, numai cât își cer. E, nici un ban mai mult, nici mai puțin. Dar de ce nu te căsătorești cu ibovnica dumitale? Hmm. Higgins. Higgins, nu sunt de părere să încurajezi o asemenea imoralitate. Și de ce nu-i spui dumneata? spun eu. Eu sunt gata să o iau cu cununie, că eu sunt cel care suferă din pricina asta. Că așa nu am la mână cu nimic. Trebuie să-i fiu pe plac, să-i dau cadouri, să-i cumpăr îmbrăcăminte, ceva de speriat. Îi sunt rob coane numai pentru că nu-s bărbat, e ilegit și o, o știe părdalnică. <laughs> coane... Ascultă-mă pe mine, însoară-te cu Eliza da. cât e tânără și nu știe prea multe. Da, 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 de nu ai să că ești mai târziu. Dacă te însoare, are să-i pară ei după aceea rău, dar mai bine e decât dumitale, că ești bărbat și ea, nu-i decât femeie și tot n-ar ști cum să fie fericită. Pickering, Pickering, dacă îl mai ascultăm pe omul acesta încă un minut, 
Nu ne mai rămâne nicio convingere. Parcă cinci lire ai zis, nu? Foarte mulțumesc, mai. Dar ești sigur că nu vrei zece? Acum nu, altă dată. Mulțumesc, mai. Bună ziua. A, iertați-mă, vă rog, domnșoară. Ulea! Bună, nu-ți mai cunoști ca și asta. Eliza! Nu-ți caragioasă în chimonul ăsta de japoneză? Caragioasă? Domnule Higgins, vă rog să nu spuneți fetii nimic care s-o facă încrezută. Da, ai de-l pe de doamnă Pios. Ești al naibii de caragioasă. Vă rog, domnule Higgins. Nu, nu, vreau să spun extrem de caragioasă. Pe cinstea mea, coare, n-aș fi crezut niciodată că dacă o speli ar arăta așa de mândră. Ia uite, mă! Îmi face onoare, nu-i așa? Păi, nu-i nicio scopală să te speli în casele astea. Știu eu acum de ce cu coanele e așa de curate. Să le văd pe ele cum ar fi dacă s-ar spăla ca noi. Ai vreun sfat să-i dai, Dunitul, înainte de a pleca? Nu, nu, coare, doar nu sunt așa de nătărău încât să-i învăț pe copii tot ce știu eu. Destul de greu e să-i stăpânești așa. Ia uite, mă, ia! E, m-am dus. E, păi nu mai dă el așa curând, pacilea. Mi-e rușine de el. Să adune gunoaile în loc să-și vadă de meserie. Dar ce meserie are Eliza? Să bage banii din buzunarul altora între a lui. Aha. Meseria lui adevărată e cea de săpător. Da. O face câteodată așa pentru mișcare. Și câștigă parale bune. Da, 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 da. Cred că ți-au sosit lucrurile, Eliza. Hai să le încerc. Pickering, Pickering, ne-am înhămat la grea treabă. Într-adevăr, așa e, Higgins. Salonul doamnei Higgins, mama lui Henry Higgins, într-o zi de primire. Încăperea este foarte deosebită de aceea fiului ei care locuiește în strada Wimple. Este ora 5 după amiază. Musafirii nu au venit încă. Deodată ușa este deschisă cu violență și apare Henry. Bună ziua, mamă! Oh, Henry! De ce ai venit tocmai azi? Oh. Știi că aștept musafiri. <laughs> mm, frumos îți stă să mă săruți cu pălăria pe cap. Uf! Uf! Iată, mă scot! Știa, mamă, că ai un safir, Așa. dar am venit într adevăr. Da, hai să-mi jignești toți prietenii. Dacă te întâlnesc aici, nu mai vin altă dată. Prosti, prosti. Știu ei că nu am darul conversațiilor nu. mărunte de salon. Nu. Da, puțin în pas. Te rog, dacă nu, nu mai stai nu. aici. Du-te no, no, acasă, no, no, du-te no, acasă, no, no. Henry. Sunt nevoit să rămân. No. Uite, mamă, am nevoie să-mi faci un serviciu de ordin fonetic. Degeaba, dragul meu, nu mă descurc eu cu vocale. Nu, nu, dar acum nu-i vorba de fonetică. Da, tu ai spus că e vorba de fonetică. Nu, 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 nu asta e atribuția dumitale acum. Am găsit o fată. Ah! Mm. Trebuie să înțeleg că o fată te-a găsit pe tine. Nu, no, deloc, deloc. Nu-i vorba de dragoste. Păcat. De ce? Pentru că niciodată nu te îndrăgostești de o femeie sub 45 de ani. <hânt> nu știu când ai să descoperi că există pe lume o seamă de femei tinere, destul de frumoase. E bine, e bine nu pot să-mi pierd vremea cu femeile tinere. Mm. Femeile pe care le, le cred demne de iubit, le văd se mănându-ți dumitare. E bravo. Celelalte sunt toate niște gâste. Știi, Henry, ce ai face dacă mai iubi cu Știu. adevărat? Să mă sor. Nu, nu, nu. Să-ți scoți mâinile din buzunare A? și să nu te mai agiți așa. Uf! E da. <laughs> așa îmi place. Ei, poftim. Acum spunem ce-i cu fapt. Vine să-ți fac o vizită. Nu mi-am minte să o fi poftit. Păi, dar n-ai poftit-o dumneata, ci eu. Ah. Nu, că dacă ai fi cunoscut-o, nici n-ai fi invitat. De ce? U- uite despre ce e vorba. Este o, o floră de asa oarecare. Cum? Am cules-o de pe trotuar. Și-ai invitat-o la mine stai, la ceai? Stai, 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 stai. Totul va decurge cum nu se poate mai bine. Uf. Am învățat-o să vorbească așa cum se cuvine. Da. Și am dat ordine stricte cum să se poarte. Nu are voie să iasă din subiectele starea vremii și sănătatea fiecăruia. Da. Știi? Ce frumoasă zi azi și ce mai faceți dumneavoastră și să evite da. subiectele Henry. generale. Așa nu riscăm da. nimic. Cum ți-a dat primind o asemenea prostie, nu, Henry? Nu, nu, nu te necăji, mam. Are să meargă perfect. Este și Pickering în această combinație. Aha. Am făcut un fel de, de prinsoare. 
că voi reuși să o trec drept ducesă în șase luni de zile. Am început acum uh. câteva luni și face progrese ca, ca un foc care a cuprins o casă. Are ureche bună și învață mai ușor decât elevii miei din burghezie, pentru că ea trebuie să deprindă o limbă cu totul nou. Cum Doamna închipi? și domnișoara Ainsford Hill. Ah. Doamne, oh. doamne, unde le-am mai văzut eu? Bună ziua, ce mai faceți? Ce mai faceți? Fiul meu, Henry, uh, dumneavoastră sunteți vestitul fiului. Uh, Am dorit așa de mult uh, să vă cunosc, domnule profesor uh, da, da, Încântat, încântat. Uh, parcă v-am mai văzut eu undeva. Da? N-am habar unde, dar uh -huh. da, am mai auzit vocea dumneavoastră. Uh, 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 da, în fond nu are nicio importanță. Uh, 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 Luați loc, vă rog. Da, am uitat să vă spun că celebrul meu fiu nu prea are maniere. Nu uh, trebuie uh, să o luați în nume de eu. Am fost nepoliticos, dar n-am avut cât de puțin intenția. Domnul colonel Pickering, îmi pare așa de bine că ați venit. Dați-mi voie să vă prezint. Domnul colonel Pickering, doamna și domnișoara Ensford Hill. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Încântat! V-a spus, Henry, pentru ce am venit? Păi da, abia a început să-i spun, fie era dracul. Da, 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 da. Oh, oare vă deranja? Nu, nu, din potrivă, doamnă. Nu ați fi putut veni la o oră mai potrivită. Am dorit să vă facem cunoștința unei prietene a noastre. Domnul Ainsford Hill. Da. Dumnezeule, încă unul. Bună ziua. Nu cunoașteți pe fiul meu, profesorul Higgins? Bună ziua. Aș putea să jur că, că te-am mai văzut odată. Unde? A, nu, nu cred să ne mai fi văzut. No, nu, cred. No, no, în orice caz nu are nicio importanță. Ia loc. Mulțumesc. Domnișoara Dulitu. Dulitu? Iată-o, mamă, iată-o, iată-o, ia e. Oh. Bună ziua, doamnă Higgins. Bună ziua. Domnul Higgins, mi-a spus că pot veni să vă văd. Sigur că da. Îmi pare într-adevăr foarte bine să te văd. Bună ziua, domnișoară Dulitl. Domnul colonel Pickering, nu-i așa? Da. Sunt sigură că ne-am mai întâlnit, domnișoară Dulitl. Da, îmi aduc aminte de ochii dumitale. Bună ziua. Fica mea, Clara. Bună ziua. Bună ziua. Desigur că am mai avut plăcerea asta. Fiul meu, Freddy. Mm -hmm. Bună ziua. Ei să fie. Acum îmi amintesc eu. Da, 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 la Covent Garden. Ce blestemăție. Da, da, Scuză-mă, mamă, scuză-mă. Credeți că are să plouă? Este posibil ca ușoara de presiune din apusul arhipelagului să se îndrepte încetişor spre răsărit. Nu există indicii că s-ar petrece o mare schimbare barometrică. <laughs> Ce caragios! Oh, am spus ceva greșit, tinerelule. Până rămășa că am spus-o bine. Sigur, colosal! <laughs> Sper că vremea nu se va răci. O, e atâta gripă în oraș. Da, păi mătușa mea a murit de gripă, așa să zice. Așa. Da, dar părerea mea era că i-au făcut de petrecanie. Cum? I-au făcut de petrecanie. O, o păi, așa să fii mătăluță sănătoasă. Dar, păi, de ce să moară de gripă? Că doar scăpasă de difterie destul de frumușel cu un an mai înainte. Am văzut-o cu ochii mei. Toată era vânătă. Da, tata i-a turnat cu polonicul pe gât, deși a venit în fire așa de subit, încât a mușcat polonicul și i-a rupt coada. Păi ce rost avea să moară o femeie atât de zdravă în taban de gripă? Da, mă întreb, ce s-a fi făcut pălăria ei cea nouă de pai pe care trebuia să o moștenesc eu? Fi, cineva cred că a șutit-o. Eu zic că a șutit pălăria? Tot de la de aranjat-o. Ce înseamnă aranjat Asta e, e noua vorbire la modă. A? Da, da, da. da. A, a aranja pe cineva înseamnă al omor. Dar cum îți vine să crezi că mătușa dumitale cu adevărat a fost asasinată? <laughs> ba bine că nu. Păi ăla cu care ședea ar fi omorâtă și pentru un capădață. Oh. Da, minte, pentru o pălărie. <gri> Tatăl dumitale n-a făcut bine dându-i să bea atâta. Putea să o ucidă. Uliu! Pe una ca ea. 
Păi Gino era la ea ca laptele la prunc. Da. Dar afară de asta, tata a dat păgât atâta băutură încât îi știa efectul. Vrei să spui că tatăl Dumitale obișnuia să bea? Să bea? Vai de mine! Păi era ceva cronic la dânsul. Vai și... Vai ce lucru groasnic Vai. pentru dumneata. E nici pomeneală. Și apoi... Nu se ține regula de băutură. Pa apucate, cum s-ar zice, așa, din când în când. Ha, și era și mai simpatic după ce luau un păhărel. Când era șomer, mama obișnuia să-i dea câțiva gologani și îl trimitea ea la cârciumă. Oh, îi zicea să nu se întoarcă acasă până nu-i cu chef și iubăreți. Oh, păi e o mulțime de femei care trebuie să-și îmbete bărbații ca să-i poată suporta. Oh, păi să vedeți cum e. Dacă omul are un pic de conștiință, conștiința nu-i dă pace când e trea și îl dărâmă. Da, nițelul își basamac și s-a zis cu conștiința. A tu să vezi ce fericit e. Dar de ce te-ai fi glizind așa, Freddy? Limbajul ăsta de modă nouă, îl stăpânești la perfecție. Da? Păi atunci de ce te râzi? Am spus ceva ne la locul lui, domnule Higgins. Mm, nici de cum, domnișoară Dulitlu. Păi asta mă liniștește în orice caz. Întotdeauna am zis eu că... <coughs> e timpul să plec, da. da. Mi-a părut bine de cunoștință. La revedere. La revedere, la revedere. La revedere. Toată lumea. O luați prin parc, domnul Șară Dolitul. În cazul acesta. Prin parc? Pă dracu! Ui. Am să iau un taximetru! Oh. Ce rău! Ui. Într-adevăr, mi-e imposibil să mă deprind cu moda asta nouă. Bă. Vai, mamă, dar așa se poartă lumea acum. Dacă te ții așa de demodată, are să creadă lumea că nu ieșim nicăieri. Mărturisesc că sunt foarte demodată, Clara. Și nădejduiesc că tu n-ai să începi să vorbești așa. Dumneata, ce spui, domnule colonel? Uh, pe mine să nu mă întrebați. Am stat mulți ani în India și manierile s-au schimbat de atunci așa de mult, încât mă întreb câteodată dacă mă aflu la o masă respectabilă sau în cazarma unui vapor. E numai chestie de obișnuință. Da. Eu găsesc felul acesta de a vorbi foarte nostim și nevinovat. Așa. <laughs> Cred că e vremea să plecăm. Mai avem trei vizite de făcut. La revedere, doamna Hedi. La revedere. La revedere, domnule colonel. La revedere, domnule profesor. La revedere, la revedere. <laughs> și, și nu uita să încerci noul vocabular la toate trei vizitele. Nu, 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 nu te intimida. dă drumul. Așa să fac, la revedere. <laughs> de ce rost are toată prefăcătoria asta victoriană care s-a învechit? Da, curate moftă. Tâmpini. Clara. Viu, mamă. <laughs> E, e, doamna Higgins, da. să-mi spuneți, vă rog, că... la revedere, doamna Higgins. La revedere. <laughs> Ai vrea să o mai vezi pe domnișoara Duli? Desigur, dar din toată inima. Bine, bine. Știi care sunt zilele mele de primire? Oh, vă mulțumesc din inimă, doamna Higgins. La, la revedere, doamne. La revedere. Colosal. <laughs> e bine, mamă? E bine? E bine? E, este prezentabilă, Eliza. Ah, ce băiat prost ești. Nu înțeleg. Bineînțeles că nu-i prezentabil. Cum? Este un triumf al artei tale și al iscusinții croitoresei. Atunci. Dar dacă nu recunoști că ea se trădează cu fie ce frază pe care o spune, trebuie să fii nebun după ah, ea. Da. Nu credeți că s-ar putea face ceva? Adică ceva care să elimine elementul brutal din conversația ei? Nu. Atâta vreme cât va fi în mâinile lui Henry, al meu. <laughs> Vrei să spui că felul meu de a vorbi este nepotrivit? Nu, dragă, nu. A fi foarte potrivit să spunem pe un șlep. <laughs> Dar nu la un ceai simandico sau la un garn party. Ei bine, bine trebuie să, să spun Ei, lasă, că... Lasă, 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 Higgins. Învață să te cunoști. N-am mai auzit vocabular ca al tău de când treceam în revistă voluntari în Hyde Park, cu 20 de exact. ani. Exact. Domnule colonel, da. Fi bun și spunem ce se petrece exact în strada lui Import. Uh, știți că acum locuiesc acolo cu Henry. Da. 
lucrăm împreună la dialectele indiene. Uh -huh, uh -huh. Ne-am gândit că așa este mai comod. Da, exact, știu toate acestea. Dar unde locuiește fata? Uh, la, la noi, bineînțeles. Da. Dar unde vrei să locuiască? Dar în ce condiții? E servitoare? Ah, nu, nu. Dacă nu, atunci ce este? A, a, da. <laughs> Cred că înțeleg ce vreți să spuneți, doamna Higgins. Uh -huh. e, să fiu al dracului dacă înțeleg. A trebuit să muncesc cu fata asta zi de zi, timp de câteva luni, până să ajungă pe culmea actual. Cum se înțelege menajera voastră cu ea? A, doamna Pierce? Da. O, e încântată să-i se ușureze munca. Dar are o idee fixă în legătură cu Eliza. Mm. Mereu îmi zice, nu vă gândiți, domnule Higgins, ca, ca și când aș putea să mă mai gândesc la altceva decât la, la, la vocalele și consoanele ei blestemate. Sunt istovit tot gândindu-mă la ea și privindu-i buzele, dinții și, și limba. Ca să nu mai vorbesc de sufletul ei, Aha. care este... Cel mai ciudat din toate. Nu-i așa, pic? Da, da. Sunteți într-adevăr ca doi copii care se joacă cu o păpușă vie. Cum? Noi ne jucăm? Da, da. Ha! E munca cea mai grea pe care am întreprins-o vreodată. Da. N-ai idee cât e de interesant să iei o ființă și să o schimbă într-una cu totul deosebită, creind un nou limbaj pentru ea. Da, 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 e colosal de interesant, no. doamna Higgins. Vă asigur, doamnă, că noi o luăm pe Eliza foarte în serios. Așa. Da, mereu vorbim de Eliza. O instruim O îmbrăcăm pe Eliza. Și inventăm da, Eliza da. noi. Vă asigur, doamnă Higgins, Știți, că are fata e un gen. Poate cânta Am Iertați-mă, iertați-mă. Îmi pare rău. Când Pickering începe să țipe, nimeni nu mai poate strecura o vorbă. Taci, Henry! Domnule colonel, nu-ți dai seama că odată cu Eliza s-a mai strecurat ceva în casa voastră din Impul Street? Ce anume? Ce s-a strecurat? S-a evit o mare problemă. A, da, 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 înțeleg. Problema cum să o treci drept cu coane. Dar las, nu! Las, las, las că descurc eu problema. Am și rezolvat-o Dar nu de asta e vorba. Problema constă în ce aveți să faceți cu ea după aceea. A, Dar nu văd nicio problemă. Nu? Poate să se ducă unde o pofti. Cu toate avantajele pe care le-am asigurat. Lăsați, lăsați că totul va fi foarte bine. Da, sigur. Ei vom găsi o slujbă. Da, e destul de fericită, nu vă necăjiți din pricina asta. La revedere, doamne. La revedere, doamne colonel. În orice caz, nu-i de niciun folos dacă ne batem capul de pe acum. Bine, Henry. Fapta e împlinită. Bine, bine. La revedere, doamne. La revedere, Henry. La revedere, doamne. Ascultă, ascultă, da. hai să o ducem la expoziția Shakespeare de la Erscu. Ho, 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 bine zici. Să vezi ce observații noastre mai are să facă. Are să imite pe toți care o vedea. Când ne întoarcem acasă, să vezi? Colosal! Oh, doamne, ce copii! Ascultă, Higgins! Da. Doamna Pierce are să facă scandal dacă lăsăm lucrurile claie peste grămadă. De ce arunci așa pe scaun, fracul, pardisiu, pălăria? Atunci aruncă pe balustrada scări. Da? Mâine dimineață le găsește acolo și le pune ea bine. Are să creadă că ne-am îmbătat. Ceea ce e oarecum adevărat. De ce seară, de ce seară. Sunt ca obosit. O recepție în grădină, un dinero la operă. Prea multe lucruri bune deodată. Da, ai câștigat rămășea cu Higgins. Da, da. Eliza a reușit performanța cu vârful îndesat. Slava Domnului că s-a terminat. Ia spune, ai avut trac la recepție? Eu da, eu da. Numai... Numai Eliza părea să nu fie deloc nervoasă. Nu e așa, Eliza? Dar oricum a... A fost un mare succes, nu, nu, da. un imens succes. Da, 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 da. O, o dată sau de două ori mi-a fost chiar fric, pentru că Eliza își juca 
Prabine rol. Mhm. Ja, som, ne som, čo sa spojíme som. Napte vo. Napte vo. Napte vo. Eh, Eliza, Eliza aj grije sa stinč, no? Či spoli da ne pijas, se nu prepare kafe pentru mine mâine dimineața. Am să iau ceai. Unde, unde sunt papucii? Unde, unde dracul meu fi papucii? Papucii mine? Ce-i cu tine? Ce-ți pasă? Ți-a mers bine. Ți-am câștigat rămășacul, nu? A? Asta ți ajunge. Eu nu contest, nu-i așa? A? Tu, tu mi-ai câștigat pe eu. Tu? Când ani în crezută. Eu l-am câștigat. Pe, pentru ce ai aruncat cu papucii mine? Pentru că voiam să spăcesc fața. Cum? Aș vrea să te omor, best egoistă. De ce nu m-ai lăsat acolo unde m-ai găsit? Cum? De ce nu m-ai lăsat în noroi? Îi mulțumesc lui Dumnezeu că totul s-a sfârșit și că pot să mă arunci iarăși de unde m-ai luat. Da? După toate astea, mai faci pe nevricoasa, a? Best egoistă! Ha? Ha? Am să spăcesc fața! Ha? Nu, 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 așa, 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 strângeți ghearele, măță turbată. Dar cum, cum îndrăznești să te repezi așa? Și jos, și potolește Ce-am să fac acum? Ce-am să mă fac acum? De unde, dracu, vei să știu? Ce importanță are? Nu-ți pasă, știu că nu-ți pasă. Nu ți-ar păsa nici dacă aș muri. Nu? Pentru tine nu însemn nimic. Nici cât papucii ăia. Papucii aceia. Papucii aceia. De acum încolo nu mai are nicio importanță. Ies, mă. Și ce, ce, ce ți se amează Poți să te întreb dacă ai vreo plângere în privința felului în care a fost tratat? Nu. Mm -hmm. Îmi pare bine să s-a poate, poate că ești obosit, a? a? După încordarea zilei de azi. <laughs> vrei, vrei un pahar cu șampani? Nu. Nu, nu mulțumesc. A, a, asta... Asta mocnea în tine de câteva zile, a? Ha? Nu mai ai niciun motiv de îngrijorare. Acum că s-a terminat cu recepția. Nu, pentru dumneata nu mai ai niciun motiv de îngrijorare. Mai bine aș fi murit. Dar de ce, de ce? Pentru numele Lui Dumnezeu, pentru ce toate astea? Păi, acum ești liber și poți să faci ce vrei. La ce sunt bună? La ce mai sunt bună eu acum? Unde să mă duc? Cum? De ce să mă apuc? Ce am să mă fac? A, asta te negăjește. Uite, în locul tău nu mi-aș bate prea mult cap. Îmi închipui că n-ar să fie prea greu să-ți găsești un rost oarecare. Deși, deși încă nu mă gândisem ca să ne părăsești. Uite, ai putea să te măriți, știi? Vezi, Teriza, nu toți bărbații sunt niște burlaci convinși, cum suntem colonelul și cu mine. Cei mai mulți se căsătoresc, săraci. Și tu... <laughs> tu nu ești o rătă, da? știi? Este chiar o plăcere să se uite omul la tine. Câteodată, câteodată. Bine, bine, bineînțeles, nu acum, când plângi și arăți ca dracu. <laughs> hai, hai, acum, du-te și te culc, odihnește-te bine. 
Știi? Cred că mama ți-ar putea găsi un soț potrivit pentru tine. Când stăteam la colțul străzii toată, n mm. Eram mai presus de asemenea lucruri. Dar ce vrei să spui? Acolo vindeam flori. Cum? Nu mă vindeam pe mine. Ce? Acum m-ai făcut o persoană distinsă și nu mai am altceva de vândut. Mai bine mă lăsai unde mai ai găsit. Haide, haide, haide. Mofturi, Eliza, mofturi. Nu pone gri relațiile omenești cu idei preconcepute despre vânzare și cumpărare. Nu ești obligată să te măriți cu cineva, dacă nu-ți place. Ce aș putea face la ceva? Ce ai putea face? O sumedenie de lucru. Uite, ce zici de ideea ta de altă dată cu florăria? Mm -hmm. <laughs> Pickering ți-ar putea deschide o florărie. Da. E plin de ba. Ha? Acum șase luni ți s-ar fi părut un vis să ai florăria ta. Lasă. Las care să fie bine. <laughs> da, mi-e un somn al dracului. Veni Venise în jos pentru ceva. Și am uitat pentru ce. Papuci! Că bine zici. mi a aruncat în cap. Înainte de a pleca, domnule Higgins, ce? îmbrăcămintea pe care o port. Mm. Îmi aparține mie sau colonelului Pickering? <laughs> și de ce dracu să facă Pickering cu ea? <laughs> Ar putea avea nevoie de toaletele astea pentru viitoarea fată cu care veți face experiențe. Ce? Cum asta e ideea pe care ți-ai făcut-o despre noi? Să nu mai discut asta. Vreau numai să știu dacă este ceva al meu. Hainele mele au fost arse. E, dar ce importanță are de... Ce, ce nevoie ai să-ți bați capul cu deal de asta? În toi un nopț. Vreau să știu ce pot lua cu mine. Nu vreau să fiu acuzată de hoție. Cum? Vorba asta nu trebuia să o spui, Eliza. Dovedești că, că nu ai niciun sentiment. Îmi pare rău. În situația mea trebuie să fiu cu mare băgare de seamă. Nu poate fi niciun sentiment între cei ca voi și cei ca mine. Spuneți-mi, vă rog, ce mi-a aparținut și ce nu. De poți lua tot ce e îmblestemat asta de casă. În, în afară de bijuterii. Pe asta le-am închiriat, știi doar. Păftim, ești mulțumită? Stați! Ce mai e? Stați puțin, nu plecați. Ce mai e? Vă rog să luați bijuteriile în camera dumneavoastră și să le puneți la loc sigur. Nu vreau să risc să se piardă ceva. dă le încoate! dă le încoate! Dacă ar fi ale mele și nu ale ceva ergiului, ți le-aș băga pe gât. Inelul acesta nu e al bijutierului. E cel pe care mi l-ai cumpărat la Brighton. Nu-mi trebuie... Fierul dracului de inel! Să nu mă lovesc! Da. Cum? Cum să... să te lovesc? Ființă nemernică ce ești! Cum ai îndrăzneala să mă învinuiești de așa ceva? Tu m-ai lovit pe mine! M-ai rănit în inimă! Mă bucur! Oricum mi-am răscumpărat în parte cele îndurate! Mă, mai, mai, mai făcut să, să să mi pierd cumpătul! Ceea ce nu mi se întâmplă prea des! Prefer să nu mai spun nimic. Hai mana, fără inimă. Oh. A doua zi, acasă la doamna Higgins, mama lui Henry. Doamnă, domnul Henry e jos cu domnul colonel Pickering. Bine. Poftește, Iisus. Sunt la telefon. Cred că telefonează la poliție. Cum? Domnul Henry e foarte agitat, doamnă. M-am gândit că e mai bine să vă spun. M-aș fi mirat dacă îmi spuneai că nu e agitat. Spune-le să vină sus când termină cu poliția. Trebuie să fi pierdut ceva. Da, doamnă. A, da. 
du-te sus și spune domnișoarei Dulitl că au venit domnul Henry și domnul colonel și roagă să nu coboare până nu o chem. Bine, domnul. Ascultă, mamă, să vezi ce blestemății. Da, dragă, da. bună dimineața. Da, bună dimineața. E, ce s-a întâmplat? Hm? Eliza a șters. E, probabil că ai speriat da, rău. Prostii, mamă, cum o să sperii? Am lăsat-o azi noapte ca de obicei să stingă lămpile. Da. Și ea, în loc să se culce, și-a schimbat rochia și-a tolit -o. Azi dimineața a venit cu o trăsură să-și ia lucrurile. Și proasta aia de doamnă Piers a lăsat-o să le ia, fără să-mi spună nimic. Ei, ce să fac acum? Ce? Cred că va trebui să te lipsești de ea, Henry. Cum? Ce că fata are tot dreptul să plece dacă așa vrea. E, a... Bună dimineața, domnul Higgins. V-a spus Henry? Bună dimineața, domnule Ei, spunem, ce spune Dobito cu acela de inspector? Deci... Ai oferit o recompensă? Nu da. cumva, ați spus poliția să o caute pe Eliza. Putem, de sigur, de ce avem nu, 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 nu puteam să o lăsăm să plece așa, domnul Higgins. Ce era să facem? Amândoi la un loc nu aveți mai multă minte decât doi copii. Da. De ce? De ce? Un da. domn stăruie să vă vadă. A fost îndreptat aici din stradă Wimpole. Spune că îl cheamă Dulitl. Dulitl, măturător? Măturător? Nu, domnule. Un gentleman îmbrăcat elegant. Elegant? Poartă orei din gotă la modă, cu jiletcă albă și pantalon gri. Ah. Floare la butonier. Pică, să știi că e vreo rurde de ei la care s-o fi dus. Trimite-l repede sus. Îi cunoști vreuna din rude? Nu, nu mai te Cine, 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 cine poate să fie? Domnul Dulitl. Oh, ah. Asta e bun. Uită-te la mine. Hmm. Vezi asta? E opera dumitare, domnule Higgins. Dar ce e opera mea, omul? Uită-te la redingota mea, la jobel, ah. meu, strălucirea cu care sunt îmbrăcat. E, Eliza ți-a cumpărat hainele. Da, de unde, nici pomeneală. De ce să-mi cumpere haine? Bună dimineața, domnule Dulitl. Nu vrei să iei loc? Nu, da, ce de iertăciune, doamnă. Nici nu v-am văzut. Vă mulțumesc. Sunt atât de frământat de ceea ce mi s-a întâmplat, încât ei nu mă mai pot gândi la altceva. Ce dracu ți s-a întâmplat? A, nu mă aș plânge dacă ar fi o simplă întâmplare. Mm. Dar asta numai dumneata mi-ai făcut-o, Higgins. Ai găsit-o pe Eliza? asta e principal. Dar ce, ai pierdut-o? Da, da. E, zi boda proste. Cum adică? Eu n-am găsit-o, dar mă găsește ea repede, repede după ceea ce mi-ai făcut. Dar ce ți-a făcut fiul <laughs> eu, domnule Dulitl? Oh, m-a dărâmat. Mi-a distrus fericirea. M-a legat copză și m-a predat moralității burgheze. <laughs> ai urez, ești beat. Da, zici că sunt beat. Da. Dar, ia spune -mi. Ai scris sau n-ai scris dumneata o scrisoare unui trăsnit bătrân din America? Acela care a dat 5 milioane spre a se funda niște societăți pentru reforma morală în lumea întreagă și care ți-a cerut să inventezi o limbă internațională. Ce, ce? Ah, da, 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 da. Ezra Oanafel. Păi a murit. E, da, el a murit și pe mine m-a dărmat. Spune, nu i-ai scris dumneata o scrisoare spunându-i că cel mai original moralist trăitor în Anglia, după știrea dumitare, este Alfred Dulitlu, un oarecare măturător de stradă. Da, da, acum mi-aduc aminte că după ultima dumitare vizită am făcut gluma asta proastă. Bine, ai zis, glumă proastă. De aici mi se trage pocinogul. I-ai dat prilejul mult dorit să arate că americanii nu e ca noi că e recunoaște și respectă meritul în orice clasă socială, fie cât de o milă. Asta e chiar vorbele de la furisitul lui de testament, prin care domnule Higgins, mulțumită glumelor dumitale nesărate, îmi lasă o participație la trustul lui de brânză predigerată, care înseamnă 3.000 de lire pe an, cu condiția să țin conferință sub auspiciile Ligii Mondiale Oanfeler pentru reforma morală. Ori de câte ori mi se va cere, maximul de șase ori pe an. <laughs> Unde și-a băgat dracu coata? <laughs> Măi să Nu, nu, asta e grozav. Nu, 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 nu e nimic, poți să fii liniștit. După prima conferință, n-au să-ți mai ceară o a doua. Da, nu-mi pasă de conferință, am să le la conferință până ora meții. Că nu de asta mi de mie. Dar ce mă râcă este că m-au făcut gentul meu. Ce? Eu le-am cerut să mă pricopsească. Eram fericit așa cum eram. Eram liber. Puteam face rost de gologane aproape de la fite cine când aveam nevoie. Cum m-am făcut de la dumneata Higgins. Acum să ne necăjit. Legat de mâini și de picioare. Și toată lumea mă soarce de bani. Asta e moralitatea clasei burgheze. Vorbești de pierderea Elizii. Da, avea dumneata grijă, mă prind pe ce vrei, că acum va veni și ea pe capul meu. Da, parcă o văd în prac pe dumnei care s-ar putea ales ne întreține singură vânzând flori. Dacă acum n-aș fi dit ai omul respectabil. Și următorul care mă va 
Și fur lui vei fi dumneata oh, oh, yes, Că va trebui să învăț limba burgheză De la dumneata În loc să vorbesc englezește <laughs> Mă bucur, domnule Duliti Cu asta s-a rezolvat și problema viitorului Lizi De acum înainte Ai să fii în stare să-i porți de grijă Da, doamnă Toți să așteaptă cu să le porți de grijă Și asta numai din 3000 de lire pe an Prostii, prostii El nu e în stare să aibă grijă de ea Și nici nu va avea da? Nu e a lui I-am plătit-o cu 5 lire Dulitu, Dulitu, ești un om cinstit ori un ticălos? Câte puțin din amândouă, Higgins, ca oricare din noi, nițeluși din amândouă. Bine, bine, ai luat banii aceia pentru fată, nu? Așa că nu mai ai dreptul să ceri fată. Henry, nu fi absurd. Dacă vrei să știi unde e Eliza, nu, nu. află că e sus. Cum, sus? Cum? Sus? Sus? Da. A, mă duc să fac Potolește-te, Henry, și așează-te. Da, mă. Ascultă. Bă. Eliza a venit la mine azi de dimineață. Asta e... Și-a petrecut o parte din noapte rătăcind ca turbată dintr-un loc în altul uh -huh. și încercând a-și face cura să se arunce în tamiza. Oh, shit. Apoi o parte din timp la Hotel Carlton. Da. Mi-a spus ce brutal v-ați purtat cu ea. Nu, nu. Ce? No, dragă doamnă Higgins, ți-a spus bazme. Dar ce, ce i-am făcut noi? Cred că știu destul de bine ce ați făcut. E ce anume? Ce -am? are o fire destul de afectoasă. Da. Nu e așa, domnule Dulitu? E foarte inimoasă, Conisa. E de el. Seamănă cu tasul. Da. Chiar așa. Ea s-a atașat de voi amândoi. Hmm. Am muncit din greu pentru tine, Henry. Nu știu dacă tu înțelegi ce înseamnă pentru o fată ca ea să muncească cu creierul. Mm. Și voi nu i-ați mulțumit. Cum se... Nu ați felicitat-o. Nu i-ați spus ce minunat a fost când Aia. a reușit marea încercare fără a face măcar o singură greșeală. Da, a, știa toate astea. Da. A, discursuri, bineînțeles, nu i-am simțit. Da, e drept, e drept. Poate că nu i-am dat atenția cuvenită, dar... Și, e... e supărată rău? Da. Mă tem că n-are să se mai întoarcă la voi. Dar zice că e de acord ca să rămână relații hmm? bune cu voi și să considere ce a fost ca și cum n-ar fi fost. Ei, asta e nemar... Dacă îmi făgăduiești, Henry, ca ai să da. te porți cum trebuie, o da. chem jos. Da. Dacă nu, du-te acasă. Mi-am pierdut destulă vreme. Bine, 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 foarte bine, foarte bine. Pic, pic, vezi, parte-te frumos. Da. Da, da, să ne luăm manierele de duminică pentru, pentru că creatura asta pe care am cules-o din noroi. Da, doamnă, roagă pe domnișoara Dulitl să vină jos, te rog. Bine, doamnă. Mm. Domnule Dulitl, vrei să treci pe balcon? Să o de emoții pe Eliza până da. termină cu domnii. Da, da, bine, doamnă. Da, da, da. Să te porți frumos, da, da. Henry. Dar fără cu sur, mamă, fără cu sur. Bună ziua, domnule profesor. <coughs> Cum o mai duci cu sănătatea? Bineînțeles că o duci bine. Nu ești bolnav niciodată. Oh, îmi pare bine să te văd din nou, domnule colonel. Oh, foarte amabil. E cam răcoare în dimineața asta, da, nu? Da, ascultă, da, e drept. Ascultă, să nu îndrăznești să faci jocul ăsta cu mine. Doar eu te-am învățat. Și cu mine nu se prinde. Hai, hai, vin acasă. Și nu mai fi toamnă. N-am ce zice Eric. frumos, te mai exprim. Lasă-o în pace, mamă! Domnule colonel, te vei lepăda cu totul de mine acum că s-a sfârșit cu experiența. Dar de ce, de ce vorbești așa? Îți datorez așa de mult, încât aș fi tare nenorocită dacă no. mai ai Ești prea bună, domnișoară Dulitul. Nu o spun pentru că mi-ai plătit rochile. A, ce Știu că în privința banilor ești mărinimos cu toată lumea. Doar de la dumneata am învățat cu adevărat manierele frumoase. Oh, oh. Și tocmai asta face ca o femeie să fie o adevărată doamnă, nu-i așa? E da. Și crede-mă, nu mi-a fost ușor, având mereu în față, exemplu profesorului Higgins. Oh? Care mă învăța să-i semn înleit. Adică să nu mă stăpânești și să da. folosesc vorbe urâte la cea mai mică provocare. Da, 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 e... da, bine, da. Știi dumneata când a început adevărata mea educație? Nu, nu. Când? Când mi-ai spus, domnișoară Dulit. Aha! Chiar în ziua când am venit da, prima da. dată în strada unui. Da, 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 da. Atunci am început să mă respect pe mine însă. Mm -hmm. Pe urmă... Dumneata nu-ți scotei niciodată ghetele în sufragerie când eram eu acolo. E, bine, 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 la noi nimic. Nu, nu, nu trebuie să spese de asta. Higgins să-și scoate ghetele oriunde se ne merește. Da, mulțumesc, mulțumesc. Știu, știu și nu-i aduc nicio vină. Da? Așa e felul său de a fi. Da, pentru mine însemna foarte mult că dumneata nu o face. E, bine. Vezi, în afară de lucrurile pe care oricine le poate deprinde, felul de a se îmbrăca, a vorbi, deosebirea între o femeie de lume și o florăreasă, nu constă numai în felul în care se poartă ele, ci în felul cum sunt tratate. 
Pentru profesorul Higgins voi fi întotdeauna o florăreasă pentru că se poartă întotdeauna cu mine ca și când aș fi o florăreasă. <coughs> În schimb, știu că pentru dumneata pot să fiu o doamnă. Păi da. Deoarece mă tratez ca pe o doamnă. Uu, ești foarte amabilă, domnișoară Dulit. Acum, aș vrea să-mi spui Eliza, dacă vrei. Dar cum de nu? Îți mulțumesc, Eliza. Oh. E da, de, de sigur, Eliza. Da. În schimb, aș dori ca profesorul Higgins să mă cheme domnișoara Dulit. Să se crăpi întâi și pe, și pe urmă am să-ți spun e, domnișoara e, Dulit. E, 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 e. Da. Da, bine, bine, Eliza, bine. Eliza, de ce nu-i răspunzi pe limba lui? Nu te lăsa! Nu pot! Deci... Mai înainte puteam, dar acum nu mai pot face cale întoarsă. Poți să intră? Nu! Ui, nu! Ah, ah, ce Victorie! Victorie! Ui, Victorie! Victorie! Ai dat peste un milionar de data asta, tătăiță! Eh, află că așa e. Azi însă sunt îmbrăcat ceva mai de hai. Mă duc la biserică. Mamă, ta vitri că mai am căsătorie. Ce? Te cobori atât de jos încât să o iei cu bununie pe femeia aceea ordinară? E, e dator să o facă, Eliza. Da, vezi cum și-a schimbat dumnea ei părerea, domnule Dulit. A, intimidată, Coane, zăpăcită de situație. Moralitatea burgheză își cere victimele. Nu vrei să spui până realiza? Să vii cu mine, să mă vezi cum înșate, ca generic. Dacă domnul colonel spune că trebuie, da. hai să o fac și pe asta. Da. Deși ca răsplată, voi fi probabil batjocorit. Ah. Nu, no, nu-ți fie nicio teamă. Acum nu se mai ce răvoiește cu nimeni. Viața femeie, respectabilitatea a dat-o gata. Nu, ia, doar să pun da, Nu vei și dumneata la Biserica Sfântului Gheorghe, domnule colonel, da. așa ca să mă susțin. Dar cum de nou, cu plăcere. Pot cu veni plăcere. și eu, domnule Dulitnă? O, prea onorat, Coriț. Am să comand trăsura și sunt gata imediat. O iau pe Eliza cu mine. Mi-am pus pălăria și mănușile. Sunt gata. Uh, Eliza, Eliza, înainte de a pleca, da. te rog eu, Iartă-l pe Higgins și vină un derăt la noi. Nu cred că mi-ar da voie tata. E, e așa, tata? Da, treaba asta nu mă bag. E, e timpul să ne ducem, domnule colonel. Da, da, da. Cu bine, Higgins, da. ne vedem e, la biserică, Eliza. Eliza, te rog, te rog, rămâi cu noi, Eliza. Rămâi. La revedere. La revedere, domnule colonel. Ei, Eliza, te-ai răfuit, cum zici tu. Nu ți ajunge? Vrei să mă întorc numai ca să-ți aduc papucii? Să-ți înghit nu... negricalele și să duc și să-ți aduc toate celea? N-am spus deloc că vreau să te întorci. Așa. Atunci despre ce e vorba? Despre tine, nu despre mine. Dacă te întorci, am să mă port cu tine exact ca totdeauna. Ei, nu pot să-mi schimb firea A. și n-am de gând să-mi modific purtarea. Mă port exact ca Pickering. Asta nu e adevărat. Cum nu e, domnule? El se poartă cu o florăreasă ca și când ar fi o ducesă. Ei, ei, și eu mă port cu o ducesă ca și când ar fi o florăreasă. Înțeleg. La fel cu toată lumea. Exact. Ca tata. Ce? Ascultă, ascultă, fără să accept comparația în toate privințele, este foarte adevărat, Eliza, că tatăl tău nu este un snob și că se va simți la largul lui în orice situație l-ar pune în strușnica lui soartă. Marele secret, Eliza, este să ai aceeași portare față de orice ființă omenească. Pe scurt, să te porți ca în rai, unde nu există vagoane de clasa a treia și unde orice suflet e la fel de bun ca celălalt. Amin. Ești da. un predicator născut. De că chestiunea nu este dacă mă port cu tine ca un mărlan, ci numai dacă m-ai văzut vreodată portându-mă mai bine cu altcineva. Nu-mi pasă cum te porți cu mine. Nu-mi pasă de ocări. Da. Nu vreau să se treacă peste mine așa de ușor. Da? E atunci să piei din calea mea, că eu n-am de gând să mă opresc pentru tine. Da. Știi, mă, vorbește parcă aș fi un autobuz. Chiar ca autobuz ești. Numai hurducături și smucituri și nicio considerație pentru nimeni. Dar eu mă pot lipsi de dumneata. Să nu crezi că nu pot. Știu că pot, știu. Vei, ți-am spus-o și eu. Știu că mi-ai spus-o, bestie. Voi ei să scap de mine. Minți! Mulțumesc. Cred că... Cred că nu te-ai întrebat niciodată dacă... Dacă eu mă pot lipsi de tine. Nu încerca să mă iei pe ocolite. Va trebui să te lipsești de mine. Nu am nevoie de nimeni. Am un suflet al meu. Și o scânteie de foc divin. Da. Ai să-mi lipsești, Eliza. M-am obișnuit cu glasul tău, cu înfățișarea ta. Chiar, chiar îmi plac. Le ai pe amândouă. Glasul la gramofon, înfățișarea în albumul da. cu fotografii. Când ți-o fi dor de mine, dă drumul la gramofon. 
Nu are suflet ca să-l poți să da. Sufletul tău nu-l am la gramofon. Lasă-mi simțimintele tale și poți să-ți iei și vocea și înfățișarea. Nu ele te fac să fii ceea ce ești. O, ce drac împelițată ești. Poți răsuci inima unei fete tot atât de ușor cum alții pot răsuci brațele ca să o doară. Da. În fond, tu nu-ți pasă de mine cât de cât. Țin la viață, la omenire. Și tu faci parte din această omenire, care mi-a ieșit în cal. Și ai să mă dai afară chiar mâine, dacă nu ți-ai face mendrele. Da, și tu poți să pleci chiar mâine, dacă nu fac ce vrei tu. Și să locuiesc cu mama vitregă. Mm? Sau să vinzi flori. Oh, dacă aș putea să mă întorc la coșul cu flori, n-aș depinde nici de tine, nici de tata, n-aș depinde de nimeni. De ce mi-ai răpit independența? Acum, acum sunt o sclav cu, cu toate vesmintele mele frumoase. Ba deloc, te adopt ca fică și pun o sumă de bani pe numele tău, dacă vrei. Aha, sau ai preferat să te căsătorești cu Pickering? Nu m-aș căsători cu dumneata nici dacă mi-ai cere, deși ești da? mult mai aproape de vârsta mea decât colonelul. Hm. Nu asta urmăresc eu și nici să nu te gândești la așa ceva. S-au găsit totdeauna destui băieți care să vrea să mă ia în căsătorie. Cum? Da. Freddy Hill îmi scrie de două, trei ori pe zi, coli întregi. Ia te uite ce îndrăzneală! Are dreptul dacă îi place bietul băiat și mă iubește. Da? Pe scurt, ai vrea să mă vezi prăpădindu-mă după tine ca, ca Freddy, nu-i așa? Ba nu, nu asta îți cer. Și vezi să nu fi prea sigur nici de dumneata și nici de mine. Aș fi putut fi o fată stricată dacă aș fi vrut. Dar ceea ce vreau eu este puțină bunătate. Fără să uit deosebirea dintre noi, am ținut totdeauna la dumneata. Prietenește. Da, ai dreptate. Da, așa simt și eu. Și Pickering tot așa. Dacă nu ești în stare să prețuiești ceea ce ai, atunci caută ce ești în stare să prețuiești. O, tiran crun ce ești. Toate le întorci împotriva mea. Crezi că trebuie să mă întorc în strada Wimpol pentru că n-am unde să mă duc decât doar la tata? Să nu fii prea sigur că mai e la picioarele tale. Am să-l iau pe Freddy. Cum? Îndată ce va fi în stare să mă țină. Așa am să fac. N-am să mă târăsc la picioarele tale. Pot să dau lecții ca și dumneata. N-am decât să dau un anunț la ziare că tu ce s-a dumitale, nu-i decât o florăreasă, cărei ei ai dat lecții și că la rândul ei și ea poate învăța pe altele ca să devină ducese în șase luni. Eh, așa îmi plac. Am spus eu că fac o femeie din tine, a? Și am făcut. Da, he, uite, acum mă întorc și te pui bine cu mine. Acum însă nu mai mi-e frică de dumneata. Sunt gata. Hai să plecăm, Eliza. La revedere, Henry. La revedere, mamă. Ascultă, ascultă, Eliza. Cumpără-mi o cravată care să meargă la costumul meu cel nou. Dar poți alege tu culoarea. Și cumpără și șuncă și brânză de Stilton. Comandă și cumpără singur tot C ce poftești. Eu plec înainte, doamnă Higgins. Vă aștept în trăsură. Mă tem că ai învățat-o foarte rău pe fata asta, Henry. Ei, dar nu-i nimic. Lasă că-ți cumpăr eu cravata. Nu, 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 nu te o să ni mamă. Mi le pot cumpăra și singură. La revedere, la revedere. Mi le pot cumpăra și singură. Era la dracului să fie de cravată, fie la dracului de tot. <fie> Ați ascultat Pigmalion de George Bernard Shaw, traducere și adaptare radiofonică de Petru Comarnescu. Înregistrare realizată în studiourile noastre în anul 1956. Distribuția a fost următoarea. Henry Higgins, Alexandru Critico, artist emerit. Doamna Higgins, mama lui Henry, Cleo Pan Cernățeanu. Eliza Doolittle, Virginica Romanovski, artistă emerită. Alfred Doolittle, tatăl ei, Alexandru Giugaru, artist al poporului. Colonelul Pickering, Ion Manolescu, artist al poporului. Doamna Ainsford Hill, Silvia Fulda. Clara, fica ei, Julieta Mărculescu. Freddy, fiul ei, Florin Vasiliu. Doamna Piers, Lili Popovici. Regia artistică, Mihai Zira, maestru emerit al artei.